，张小姐，今天真漂亮。谢谢王总夸奖。哦，对了，盛总呢？我记得我邀请他了。哦，他今天应该有点忙，一会儿就到了。顾总，欢迎欢迎。苏小姐，真是美艳动人。今晚第一笔善款，就全交给你。王总，您真是过奖了，到处招蜂引蝶，这是个水性杨花的女人。感谢今晚大家给王某薄面，参加这次慈善晚会。今晚的慈善晚会所有募捐都会捐献给青城市儿童基金会。接下来，由苏小姐为大家呈现出第一个耳环。这对耳坠底价三千元。请各位踊跃出价，一万、五万、二十万。顾总为博美人一笑，果然出价更高，二十万一次，二十万两次，三十万。果然，盛总一出手就是三十万，四十万。顾总又加到四十万，真是没想到，一副耳环居然掉到四十万，一百万。一百万一次，一百万两次，成交。那我在这里就替需要帮助的孩子们，感谢盛总的爱心。不必了，我们盛世也在热衷于慈善活动，这个耳钉，你戴更合适，继续戴着吧。那怎么能行呢？那就一起喝一杯如何？没想到盛总也这么有情趣，苏小姐的魅力果然不小。顾先生，你跟苏小姐什么关系啊？我从大学的时候就喜欢她，但是她的心思都在盛唐康生。爷爷，今晚真美。不要再说这种话了。免得引起大家的误会。误会？怕谁误会？顾玉然吗？是又怎么样呢？你不会真跟他在一起吧？在一起又怎么样呢？陈南方，你有病吧？我劝你一句，有病就要尽早治。当初明明就是你先提出了离婚，现在又在这里假惺惺的故作深情，你给谁看呢？他说是我提出的离婚，我。学长，今天真的是不好意思啊。没关系。对了，长言，嗯，你现在对男方，我和他已经没有任何瓜葛了，你以后也不要再提他。嗯。妈妈，你回来啦，宝贝儿！哎呦，哥，你今天有没有乖乖的听干妈的话呀？嗯，有，还没有呢。这小家伙一天天稀奇古怪的想法可太多了，一晚上可没有节奏快了，还不是因为你太笨了。<笑>你怎么又来了？人家一家三口其乐融融的，你却在这喝闷酒，傻不傻？什么意思？苏少言跟顾玉然早就勾搭在一起了，连孩子都没有。不可能、啊，不这是。苏少年这个女人不值得你为她这样。我和我，这个世界上最爱你的。来，下车，宝贝。学长，真的谢谢你啊！我都不知道该说什么了。少年
你以后能不能对我不要这么客气啊？来，宝贝，跟顾叔叔说拜拜。拜拜。拜拜，小月牙。拜拜。要跟妈妈说什么？妈妈，我已经长大了，可以自己上幼儿园了。今天呢，妈妈要加班，晚上放学的时候跟妈回来接你，好吗？嗯，拜拜拜拜。拜拜新品发布会马上就要到了。原材料供应商怎么会出问题啊？这个王老板和原来的李总监关系亲密，所以，明白了。不过现在时间很紧迫，连细心的供应商肯定来不及。这样，你打电话给王老板，说我要请他吃饭，我亲自跟他谈。总监，这个人很难缠。没关系，去办。好的。喂，希文，怎么啦？什么？怎么是？我不认识你，妈妈说不能随便叫陌生人的东西。我叫盛南方，你妈妈苏少妍曾经是我的妻子。妈妈说你还是我爸爸了。这可能性非常大。初次见面，我叫苏月林，你可以叫我小月牙。盛南方。你总算回来了，你知不知道，妈妈都担心死你了。盛南方，你以后不许再见我的孩子，更不准私自把他带走，否则我肯定报警抓你。关于小叶丫的事情，你没有必要向我解释一下吗？他是我的孩子，我有什么需要向你解释的吗？那你紧张什么？来，宝贝，你先进去玩，妈妈跟这位盛叔叔说说话，好不好？来，去。小月牙也是我的孩子，到底要隐瞒我到什么时候？那你觉得，你有资格当他的父亲？